Dưới đây là luận về thần thông. Tha tâm thông có nhiều thứ bất đồng, nếu luận theo sự chứng đạo thì như ông chú Am hễ hỏi đến bất cứ sách nào liền có thể đọc được thông suốt hết thảy, không sai một chữ. Ông ta chưa hề đọc sách, sao lại làm được như thế? Ấy là do nghiệp tận, tình không, tâm như gương sáng, lúc không ai hỏi, trong tâm một chữ cũng chẳng có. Đến khi ai hỏi, tức là người ấy đã đem những gì chính mình từng đọc qua từ trước, ra hỏi. Người hỏi, tuy đã lâu, không nhớ, nhưng trong tám thức điền, vẫn còn giữ lại hình ảnh của những câu chữ ấy. Xem kinh Phật cũng giống như thế. Cổ nhân nói, nhất nhiễm thức thần, vĩnh vi đạo chủng, một phen lọt vào thần thức, vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Hãy nên tin tưởng chắc chắn điều này. Người kia, cố nhiên vì vô minh che lấp kín mít, chọn chẳng hay biết, còn người này, có tha tâm thông, nên thấy rõ ràng, dành mạch những hình ảnh trong tâm thức của người kia. Vì thế, hỏi đến, bèn đọc ra, không sai sót gì. Nếu người hỏi, chưa từng đọc sách ấy, cũng có thể thấy trong tâm thức của người khác mà đọc ra. Đấy là dùng tâm người khác, làm tâm mình, chứ không phải là trong tâm người ấy, ghi nhớ không quên rất nhiều kinh sách như thế. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Tránh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 5.